Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde üç yıldız doğar. Üç yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta. Ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi. Dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makamı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap vadisinde Ebrehe'nin ordusu en önde devasa bir fil ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeyl yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mamut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeyl de çekilir dağlara ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mamut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı. Kapkara bir bulut gibi. Deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sap sarı kesilen yüzler. Bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, 
bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, el kahhar, el kahhar, belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar. Taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil. Kabe sahipsiz değil. Ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordu? Hani kaçış yurdunuz, hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah, nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah, bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah, biliniz ki sonunuz alevli bir ahtı. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tı. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz, çünkü biz ümmeti Muhammediz. Ümmeti Muhammediz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor. Tam 52 gün var.